今天那雨下的好大呀，老早就下雨了。哇，外面的空气好清晰啊！我把我的鞋子，鞋子都装满了水，穿上。哎呀，鞋子进水了。我把铁锹昨天晚上放在这里，放一晚上，哇，下的好大呀！呼，哎，下的好大的雨，哎呀。昨天夜里雨下的还是蛮大的，还好我把东西都盖好了，前车也盖了，都盖好了，这里也盖了，铁锹的狗笼也盖了，都挺好的，都没有进水。离开这个露营的山脚下那个小麦地，现在往广德寺方向，到菏泽还有八百公里。这一个星期都是阴雨天，前面的大山和天空好像近距离的已经接壤了，山上面的雾气非常有仙气之感。下着，还下着雨，飘过来。哎呀，嗯，我现在又找了一个推车的方法了，扣着这个后面，扣着这里，好使劲，呀，呀，扣着这里好使劲啊。哎，这个比那个往前面推要好。这里，哎呀呀，哇、哦，这个好使劲，这个方法好，哎。蜿蜒盘旋 ，S 型的 S 型，终于上来了，脚都推软了，手也推软了。二三五国道上，往安徽芜湖方向。那个山间呢，已经冒到天上去了，感觉一样，仙气飘飘
菜市场我没找到，但是一个卖蔬菜的一个超市我找到了。有肉啊！骨头有没有啊？啊？骨头。骨头没有了，都在地没有骨头了。鱼有没有？鱼在哪里？在后面。在后面。这十二一斤是吧？嗯。多少？十五块八，十五块九。十五块九。哎。哎。我我要骗你，什么时候就要十六块了？哎，他这个他这个要杀了。要杀呀、啊！你再说我给他洗干净啊。他那个要不要？再十六块三。你那个里面杀的东西，里面那个东西要不要？你再找我东西啊？都是糖啊什么的。给你给我啊，给我，我不要的。好，谢谢谢谢。那我等一下，我喂喂小狗不够。好，朋友们，买好了，买好了之后，我要去哪里搞吃？搞起来吃了。我现在肚子真的饿瘪了，饿瘪了。我看一下前面这里，这边是什么地方？那边是一个公交站，不行，不行不行。我要进村，进村去搞饭吃了。但是进哪个村，现在我是一概不知啊。哎，阿姨，前面是到哪里了？啊？前面是到哪里了？是到哪里了？哎，再往再往前面走，我我想做饭吃。做饭吃啊？啊。兄弟们，你下面是这一个人撑肚子的啦？啊？是这一个人撑肚子的啦？你不知道吗？告诉我你，你不知道的。哎，我就是想找个位置做饭，宽敞一点的位置。宽敞地方嘛，上面是大大大，然后还是拖拉机顶顶那屋。啊，拖拉机顶子那屋，那个拖拉机顶子那屋。拖拉机。做饭嘛，你随便拿去做啊，做那么整。随便拿你做一下。哎。我我去，我怕打扰到到。那就喊你拖拉机喊你。哦，拖拖拉机那里是吧？你你干什么的？我旅旅游的。旅游的。啊。找到了，找到了，找到了。这么大一个空地，这不比那个他们的门口要好吗？这边还有拖拉机在那里搞。好，那个，这里有一个房子，咱们看一下，看一下这个房子里面有没有我需要的电，真的有哎，这个房子上面就是太阳能板。算了算了，进不去，进不去。然后前面我掉头，就这里吗？这个地方可以。哎呀，这个地方没得说了。就这里吧。这里怎么这么多水呀、啊？再过一下吃晚饭了，我也觉得。但是这个是这个地方，我前面好像贴了一副对联，贴了一副对联。如果在这里烧饭的话，他会把我给办了。到时候我会登进去了，不行啊，这不行不行，我感觉这里是一个森林，这是一个森林了。这里是个竹林，全是竹子。哎呀，我今天吃个饭好困难了，我又要走了。不行，这里前面，这里不能弄啊，朋友们，这个场地非常好，不能弄，因为这里是一个竹林，竹林的话，上面贴了公告，禁止火火源。如果我在这里烧，等一下会村委会来人了，就把我给带走了。我现在真的好饿呀。我都不知道该咋整了。古韵半山，啊，万一夫一夫当关，莫夫万夫莫开啊！这个地方是什么意什么意思啊？这里还有这个一夫当关，万夫莫开。这里有个小城墙，这里原来是一个小古古城，估计是。一夫当关，万夫莫开。我现在把车停在这个地方了，这里是属于杭州市余杭区。这个地地方叫百丈镇，在这个镇的一个山山区里面，这里露营做饭。我现在把这个衣服拿出来晒，因为
为在小宾馆里面两天，几乎都没有单。这个杯子煮三杯。做 鱼， 切点生姜。我这个武昌鱼煮的这个汤啊，白白奶白的，其实鲫鱼煮起来要更好一点，我这个煮起来也差不多了。倒进去，这个煮给它吃，爽歪歪，走开。饭吃完了，我要去接桶水上来，把这里洗了。被我收拾干净了，地上的垃圾全部清理走了，晚上的路灯也出来了。现在刚才洗了个脸，洗了一下，抹了一下，然后去找充电桩了。现在行驶在这个黑夜的山路上，一点也看不见了。这里就是一个山路，连一个经过的车辆也看不到。现在到这个镇上来了，百丈镇，但是找充电桩是一件很难的事啊
，我需要去找啊。我好像看到有充电桩了，我今天对天发誓，真的，我没有导航，我真是碰运气找的。这里是一个游客服务中心，我没有导航，我的手手机还在充电，这里有充电桩，那边有人在跳舞。今天运气是太好了，还真的是可以给我的电充电了，车充电了。这里是一个卫生间，卫生间这里面的插座很多，男女。哎呀，这个充电桩充不了电了，它这个没有交年费，没有交年费欠费了，欠费了，它这个灯是亮是亮的，但是呢，充不了电，它都欠费了。那一个也是，那个直接就人人家把那个前面那个头都给它打烂了。我现在没招了，只能在这里借助一下，充一下电。这里充满，两度电不到，本身我那里面还有一点点电，就在这个卫生间这里。晚上这里也可以睡觉，睡袋铺起来。我把车停在门口了，停在门口了。嗯、我的电在那个地方充，已经充起来了。现在我晚上都不敢早睡了。我在这里要守到，现在是七点多钟，七点多钟的话，充五个小时，要充到十二点，七八九十十一，十二，十二充到充到十二点吧，充到十二点差不多就可以，应该充满了。本身那里面还有电，今天也是一个运气，在那个充电桩那里，结果没有充的，充不了，坏了，算了，那也是运气好，这个卫生间可以充电。真的是运气好啊！走到哪里哪里都有电充，就是说一路你都不用怕。然后等一下我就去卫生间，那里还有自来水，我把那我那两个壶把它充满，它接满了。现在说充电充习惯了，把水接满，接满了，明天早上就可以早点出发，早点出发，早一点。哎，那里有人进去了，早一点到菏泽，早一点把消防车换了。换了就就好了。现在房车里面东西确实有点杂，有点多。换了，然后就是空间大一点，睡起来也舒服一点。明天早上五点钟、六点钟就起来，起来就出发。因为这里是一个文化中心，很早，路边还有汽车车来车往，会有点吵。那我们这个视频就分享到这里了。明天我们呃广德事件，拜拜了。